বন্ধুরা এস এসি জিডি দু হাজার বাইশ তেইশের এক্সাম অ্যানালিসিস নিয়ে আমি আবার চলে এসেছি তা চব্বিশে জানুয়ারি চারটে শিফটের এক্সাম অ্যানালিসিস আমরা একটা ভিডিওর মধ্যেই দেখবো তা দেখো যে আজকের কী কী প্রশ্ন এসছে মোটামুটি আগের দিনের মতোই প্রশ্ন আসছে সব কিন্তু কিছু এক্সট্রা প্রশ্ন এসছে এবং সেগুলো হচ্ছে তোমরা যতই পড়া কেন যে দু তিনটে প্রশ্ন একটু বাইরে থেকে থাকে তা সেরকমই আসবে এবং সেগুলো জন্যে মন খারাপ করলে চলবে না এগিয়ে যেতে হবে এবং তোমরা দেখবে যে জিকেতে মোটামুটি ফিফটি থেকে সিক্সটি পার্সেন্ট নাম্বার করা যায় যতই কম পড়া না কেন তো চলো দেখে নেওয়া যাক যে কি কি প্রশ্ন এসছে দেখো ফার্স্ট শিফটের প্রথম প্রশ্ন বলছে যে রাজা রেড্ডি ঠিক আছে কোন নাচের সঙ্গে যুক্ত তা তোমরা অপশান দেখতে পাচ্ছ এর উত্তর কী হবে দেখো উত্তর বলছে যে রাজা রেড্ডি আর রাধা রেড্ডি এরা দুজনেই কুচিপুরি ডান্সের সঙ্গে যুক্ত ঠিক আছে এবং এরা ফাউন্ড করেছিল এনারা যেটা ফাউন্ড করেছিল তার নাম হচ্ছে নাট্য তরঙ্গি ঠিক আছে এবং কোথায় নিউ দিল্লিতে এবার দেখো উড়িষ্যা ইজ এ ড্যান্স ফর্ম ফর্ম দ্য স্টেট অফ উড়িষ্যাতে ঠিক আছে এবং এনার যে একজন বিখ্যাত ডান্সার জিজ্ঞেস করে তাহলে কী হবে মাধবী মুদকল তা দেখো যে বলছে যে কথাকলি যে যদি আগামী দিনে পরীক্ষা কী প্রশ্ন আসতে পারে দেখো যে কথাকলি কোথাকার ডান্স জিজ্ঞেস করে কেরালা তা তোমার যেন শাস্ত্রীয় নৃত্য আটটা শাস্ত্রীয় নৃত্য আছে এবং সঙ্গীত নাটক একাডেমি অনুযায়ী সাতটা আটটা শাস্ত্রীয় নৃত্য এবং ননম্বর শাস্ত্রীয় নৃত্য কি না ছৌ সেটাকে এ করেছে না মিনিস্ট্রি অফ কালচার অনুযায়ী নটা শাস্ত্রীয় নৃত্য তা তোমরা দেখে নেবে যে সঙ্গীত নাটক একাডেমি বলছে না মিনিস্ট্রি অফ কালচার বলছে যে যে বলতে পারে যে এরকম যে সাহিত্য মিনিস্ট্রি অফ কালচার অনুযায়ী কটা সাহিত্য শাস্ত্রীয় নৃত্য আছে তা হবে নটা ঠিক আছে তো কথা করলি তার মধ্যে কথা করলি একটা উনিশে একটা ঠিক আছে তো এবার দেখো যে আমরা আরও গুলো দেখবো এবং দেখো যে এই গুরু কুঞ্চকুরূপ এটাও পরীক্ষা আসতে পারে এবং আজকে পরীক্ষা এসছে তার না তিনি কেউ কথা কার না কথাগুলি ডান্স সঙ্গে যুক্ত এবং দেখো ডান্স ফর্ম দেখো যে ভারতনাট্যম ভারতনাট্যম কোথাও উদ্বোধন হয়েছে তামিলনাড়ুতে এবং ভারতনাট্যমের জনক বলা হয়েছিল কাকে না ভরতমুনি এটাও পরীক্ষা এসছে এবং তা তার লেখা কি নাট্যশাস্ত্র ঠিক আছে এবার দেখো এনাদের যেমন পরীক্ষা এসছে রুক্মিণী দেবী অরুণ দেল এটাই বেশিরভাগ পরীক্ষা আসছে ইয়ামিনী কৃষ্ণমূর্তি এটা তোমাদের মনে রাখতে হবে আর মিনালিনী সারাভাই আর মল্লিকা সারাভাই এরপর দেখো কুচিপুরি যেমন অন্ধ্রপ্রদেশে কি রাগিনী দেবী রাধা রাগিনী দেবী ঠিক আছে রাধা রেড্ডি রাজা রেড্ডি জামিনী কৃষ্ণ তা জামিনী কৃষ্ণমূর্তি ভারতনাট্যম এবং কুচিপুরির সঙ্গে ঠিক আছে কেরা কথা কলি দেখো কেরালা গুরু কুঞ্চু কুরুপ তারপর হচ্ছে রীতা গাঙ্গুলি এই দুটো মনে রাখবে এরপর উনিশা হচ্ছে উনিশই ঠিক আছে তা এরপর দেখো বলছে যে সোনাল মানসিং এটা বহুবার পরীক্ষা এসছে ঠিক আছে এবং দেখো আর কি কি যে বলছে যে চরণ দাস গুরু পঙ্কজ চরণ দাস ঠিক আছে কেলুচরণ মহাপাত্র এগুলো এই তিনটে মনে রাখবে মণিপুরি দেখো মণিপুরের শাস্ত্রীয় নৃত্য কি যে গুরু বিপিন সিং এটা মনে রাখতে হবে মেনলি ঠিক আছে আমি কিছু কিছু করে দিচ্ছি যেগুলো খুবই পরীক্ষায় আসে এবং দেখো কত্থকের যেমন উত্তরপ্রদেশের উৎপত্তি ঠিক আছে বিরজু মহারাজ বহুবার পরীক্ষা এসছে বিরজু মহারাজ লাচ চু মহারাজ সীতারা দেবী এই তিনটে তো এস এসি জিডিতে হচ্ছে ফেভারিট এবং শাস্ত্রীয় ডান্স শঙ্করদেব শাস্ত্রীয় ডান্সের জনক বলা এবং কোথায় না কোন রাজ্য আসামের শাস্ত্রীয় ডান্স এবার দেখো মোহিনীয়াট্টম কেরালা ঠিক আছে এটা কী মনে রাখতে হবে ভিএন মেনানকের নাম মনে রাখতে হবে এবং দেখো আর সাধারণত নাম নাম মরাগুলো চলবে কিন্তু এই এস এস জিডির জন্যে এবার এগুলো দিয়ে দিতে পারে ঠিক আছে কিন্তু এখন যেহেতু পরীক্ষা চলছে সব নাম মরা রাখা সম্ভব নয় তাই আমি কিছু কিছু বেঁচে দিচ্ছি এরপর দেখো যে গোপাল প্রসাদ দুবে এটাও আজকে পরীক্ষা এসছে এবং ইনি কোন ডান্সের সঙ্গে যুক্ত না ছৌ ছৌ ডান্স ঠিক আছে এবং ছৌ হচ্ছে তিন ধরনের ছৌ হয় একটা হচ্ছে পুরুলিয়ার ছৌ একটা হচ্ছে সরাইকলার ছৌ একটা হচ্ছে ময়ূরভঞ্জের ছৌ ময়ূরভঞ্জটা হচ্ছে উড়িষ্যায় অবস্থিত সরকলাটা হচ্ছে ঝাড়খণ্ডে অবস্থিত এবং পুরুলিয়া কোথায় অবস্থিত তোমরা সেটা কমেন্ট করে জানিও এরপর দেখো তা আর্টিকেল আঠেরো দিয়ে এবার প্রশ্ন এসছিল তা আমি প্রশ্নটা এরকমভাবে তৈরি করেছি যে সঠিক প্রশ্ন কী এসছিল সেটা আমি জানতে পারিনি তা আমি এটা করেছি দেখো আর্টিকেল আট এইটিন অব দ্য ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন টকস অ্যাবাউট অ্যাবলিউশন অফ টাইটেল এক্সেপ্ট ঠিক আছে তা কী বলছে মিলিটারি একাডেমি বোধ মিলিটারি একাডেমি অ্যান্ড নান অফ দ্যাব তা বলছে আর্টিকেল আঠেরো বলছে তো অ্যাভলিউশন অফ টাইটেলের কথা বলছে কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে অ্যাভলিউশন অফ টাইটেলের কথা বলে না উত্তর দেখো উত্তর হচ্ছে বোধ মিলিটারি অ্যান্ড অ্যাকাডেমি এক্ষেত্রে টাইটেলের অ্যাভলিউশনের কথা বলে না তা এখানে আমি ফান্ডামেন্টাল রাইটে তোমাদের বলেছিলাম যে পার্ট থ্রিতে ফান্ডামেন্টাল রাইট আছে যেটা হচ্ছে ইউএসএ কনস্টিটিউশন থেকে নেওয়া হয়েছে বারো থেকে ঠিক আছে বারো থেকে পঁয়ত্রিশ পর্যন্ত এই টাইটেল ফান্ডামেন্টা
ए नाम में आईनी अधिकार पर्या पड़े ठीक है एवं आर, जो हमें फांडमेंट रईटे जो चौदह नम्बर आर्टिकल थे तुम्हारे करते हैं मीन चौदह नम्बर आर्टिकल की आज है जो आईने चके सबा समान पंद्रहतम आर्टिकल की आज है जी धर्म बन निर्विशेषे का पृथक आचरण करा जाए ना आठ षोलोतम आर्टिकल आज है जो चा क्षेत्र सबा समान अधिकार पा सतरते आज अस्पृश्यतार आ कि विलोप कर कौन समय अस्पृश्यता आईन नाइनटीन फिफ्टी फाइव ठीक है आईन टाना है नाइनटीन फिफ्टी फाइव ए आठारो नम्बर तो बल्लम टाइटल एवलिस ठीक है उन्नीस नम्बर जो बोले तेल क्या जो स्वाधीनतार अधिकार कथा बला आज एवं देखो फ्रीडम अफ प्रेसो यी उन्नीस नम्बर एक नम्बर धारा आज है कि बाक स्वाधीनता से फ्रीडम अफ प्रेसर कथा बला आज है आर टी आईओ जी तेल उन्नीस एक ठीक है ए देखो कुड़ी नम्बर हे अपराध अपराध संक्रांत एकुश नम्बर हे तुम व्यक्तिगत स्वाधीनतार अधिकार और एकुशे जदि ए बोले तेल क्यों हे ना दो हज़ार दुई साले एट जो है छियाशीतम संविधान संशोधन मध्यमे छये चौदह बचर बस ही प्रत्येक शिशु के आवश्यक शिक्षा अधिकार राष्ट्र देवे एवं बस नम्बर जो बोले तेल क्या ग्रेप्तार आटक सम्पर्क कैक अधिकार कथा बला आज ठीक है एब देखो जर्मी शोषण बिुद्ध अधिकार यहाँ कम भाव पड़े ना जे बोले देवे तेईस और चौबीस दिल तेईस नम्बर आर्टिकल का कीसर मध्य पड़े शोषण अधिकार मध्य रईट एगेंस्ट एक्सप्लयटेशन ठीक है एव पचिस आठाश जिज्ञेस कर तरह मध्य को आर्टिकल नाम दी बेटा को आर्टिकल मध्य पड़े ना बोलो धर्मी रईट टू एडु फ्रीडम अफ रिलिजियन ठीक है धर्मी स्वाधीनतार अधिकार और जो जिज्ञेस करते संस्कृतिक और शिक्षा विषय अधिकार मध्य उन्त्रिस और त्रिस ठीक है तो एक रखम आर्टिकल दिए जिज्ञेस करेंट को फांडवे रईटर मध्य पड़े और देखो जो पढ़ते हैं जो बत्रीसतम आर्टिकल जेटा के आत्मा बोले बीआर आम्बेदकर स्वाधीन संविधान आत्मा बोले ठीक है और ये बत्रीसतम आर्टिकलर मध्य पाँचा हे रिट्स आज है कि कि हेभियस करपास ठीक है तुम्हार हेभियस करपास परमदेश मांडाम अधिकार पुच्छ व कोअर्ड प्रोहिविशन निषेध आसारेटरिट बिल करा और बत्री जो फांडामेंट रईट ब्रिज है कारूर तेल बत्रीसतम आर्टिकल मध्यमे सुप्रीम कोर्टे जो पे भारतीय नागरिक जो हे जो हाई कोर्टे जो गई फांडामेंटल ब्रिज ब्रिज हम तक कोई रिट कतम आर्टिकल दुशो छब्बीसतम आर्टिकल ठीक है एरपर देखो ह्वाट वज द मेन मोटिव अब द थार्ड फाइव इयर प्लान तर तृत्य पंचवार्षिक परिकल्पना नहीं जिज्ञेस कर तृत्य पंचवार्षिक परिकल्पना कब शुरू होती बोलो उन्नीस एकषट्ठ छेषट्टी एम प्रथम पंचवार्षिक परिकल्पना कब एक शुरू हो पाँच बजार चले तेल छाप्पन्न पर्त थार्ड फाइव इयर प्लान कि बिल एग्रिकालचार इम्प्रुवमेंट ए प्रोडक्शन अफ उटर प्रति नज दिए ठीक है मैं देखो मेन टार्गेट अफ दिस प्लान इज टू मेक इकोनॉमी इंडिपेन्डेंट एंड टू रिच सेल्फ एक्टिव पजिशन अफ टेक अफ ठीक है एवं डिव टू चायना हो समय तुम्हारा जो उन्नीस बाषट्टी साले तो से हीजे एर ग्रोथ रेट हे पाँच पॉइंट छय आटके गए ठीक है देखो फार्ष्ट फाइव इयर प्लान कब एस ना उन्नीस एक छाप्पन्न सेकेंड फाइव इयर प्लान जो जिज्ञेस कर उन्नीस सौ छाप्पन्न के एकषट्टी थार्ड आय फाइव इयर प्लान उन्नीस सौ एकषट्टी छेषट्टी ठीक है तो यगल पर पर मैं रखते हैं ना शुद्ध प्रथम मैं रखे कि ना उन्नीस एक छाप्पन्न एर पर पाँच बचर जो करते थक और तीन जिस मैं रखते हैं ज्री तीन एनुअल प्लान एस कौन थे उन्नीस छेष्टी थ उन्नीस सत्तर तीन एनुअल प्लान एर पर देखो रोलिंग प्लान मैं रखें उन्नीस अठात के उन्नीस रोलिंग प्लान और से एनुअल प्लान मत ही तपर फिर एक एनुअल प्लान एस उन्नीस नब्बे थे एकानब्बे तो यो मैं रखे ये तीनटे मैं रखले प्रथम मैं रखे तेल ही हो जाए पाँच नम्बर प्लान जिज्ञेस करा जो प्लान पुरोपुर शेष कर दिन निजे समयकाल तेल क्या है फिफ्थ प्लान ठीक है तपर कि क्यों ना तपर रोलिंग प्लान एस एरपर देखो टुएल्व प्लान जो जिज्ञेस करते कब शेष हो दो हज़ार बारो के सतर एट मैं रखे ठीक है एम प्रथम मैं रखे और ओई तीनटे जो एनुअल प्लान तीन टनुअल प्लान कि उन्नीस छेष्टी उन्नीस सत्तर रोलिंग प्लान उन्नीस आठ थे उन्नाशी ए फिर एक एनुअल प्लान एस उन्नीस नब्बे एकानब्बे एक नब्बे बिरानब्बे ठीक है एक कटा मैं रखें पाँच बजार कर जो करते करते जाए इपर देखो जो कम्यूनिटी डेवलपमेंट ए प्रथम प्लान बे हेरार डबल मडल बेस कर तैयारी और एक कम्यूनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम लंच हो प्रथम पंचवर्षी परिक्रमण कत साल उन्नीस बवान बावान साले एवं फोकस की छोड़ो एग्रिकालचार प्राइस एबिलिटी पावर एंड ट्रांसपोर्ट एंड सेकेंड प्लान देखो मलानोविश मडल उन्नीस सौ छाप्पन्न के एकषट्टी इकोनमिक टार्गेट कर चलो फोर पॉइंट फाइव पार्सेंट ए ग्रोथ कत देखे चलो फोर पॉइंट टू फाइव सेवन पार्सेंट क्योंकि ये तुम्हारे मन रखते हैं एक उँचू लेवल परीक्षा प्रश्न पड़े क्योंकि जो परीक्षा आसे जो कि टार्गेट क्यों फोकस की छोड़ो रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन थार्ड प्लान देखो थार्ड प्लान तो बल्लम जो सेल्फ रिलियंट हवा सेल्फ जेनेटिंग इकोनमी हवा एवं कहीं फेलियर हो क्या ना चाइनीज एग्रेशन देखा जाए उन्नीसशो बाषट्टी साले और इंडियो पाकोर्ड देखा जाए उन्नीसशो पैंसठ साले ठीक है और तरह संगे खराब हो 
তার তিনটে কারণ এটা ঠিকঠাক জায়গায় পৌঁছায়নি এবার দেখো যে তিনটে অ্যানুয়াল প্ল্যান এসেছিলো তারপরে বলেই দিয়েছি এবং এটা কি প্ল্যান হলিডে বলে বলা হয় ঠিক আছে এবং ফোর্থ প্ল্যান দেখো উনিশশো উনসত্তর থেকে চুয়াত্তর এবং টার্গেট গ্রোথ তোমরা দেখতে পাচ্ছ অ্যাকচুয়াল গ্রোথ কত হয়েছিল কেন হয়েছিল যে এবং টার্গেট গ্রোথ থেকে অ্যাকচুয়াল গ্রোথ এত তিন কমের কারণ যে বাংলাদেশ থেকে রিফিউজি প্রবলেম দেখা দিয়েছিল কত সালে উনিশশো একাত্তর সালে এবং ইন্ডিয়া পাক ওয়ারও হয়েছিল সেই কারণে গ্রোথ রেট অতটা কম ফিফথ প্ল্যান যদি বলে যে কী হচ্ছে যে ডিডি ধর এই প্ল্যানটা লঞ্চ করেছিল এবং গ্রোথ দেখতে পাচ্ছ ফোর পয়েন্ট ফোর পারসেন্ট টার্গেট ছিল কিন্তু অ্যাকচুয়াল গ্রোথ হয়েছিল থ্রি পয়েন্ট এইট পারসেন্ট এবং এর যেটা অ্যাচিভ মেন অবজেক্ট ছিল রিমুভাল অফ পোভার্টি যেটাকে গরিবি হটাও নাড়া যদি জিজ্ঞেস করে কোন ফাইভ ইয়ার প্ল্যানের সঙ্গে দেওয়া হয়েছিল যে ফিফথ ফাইভ ইয়ার প্ল্যানের সঙ্গে এবং অ্যাটেনমেন্ট অফ শেড উইলিয়ার্স তাহলে এর দুটো অবজেক্ট তোমরা দেখতে পাচ্ছ পরবর্তীতে পরীক্ষা আসতে পারে এবং এসেছে এ বছরে এবার দেখো হুইচ ফাইভ ইয়ার প্ল্যান হ্যাড ইউনিক ফিচার টু লে ডাউন স্পেসিফিক টার্গেট ফর ইচ স্টেট ইন কনস্টিটিউশন উইথ দ্য স্টেট গভর্নমেন্ট তা বলছে যে কোন ফাইভ ইয়ার প্ল্যানটা একটা ইউনিক ফিচার ছিল যে স্পেসিফিক টার্গেট প্রতিটা রাজ্যের জন্য তৈরি করে দিয়েছি দিয়েছিল স্টেট গভর্নমেন্ট প্রতিটা স্টেট গভর্নমেন্টের জন্য আলাদা আলাদা টার্গেট সেট করেছিল এবং এটা কোন ফাইভ ইয়ার প্ল্যানের তা কী হবে টেন্ট ফাইভ ইয়ার প্ল্যান কত সাল থেকে কত সাল দু দুই থেকে দু হাজার সাত এম টু ডাবল এবং এরই এম কী ছিল টেন ফাইভ ইয়ার টু পার ক্যাপিটি ইনকাম ডবল করা তখন যা ছিল দশ বছরের মধ্যে পার ক্যাপিটি ইনকামটা ডবল করা তা দেখো এরপর দ্বিতীয় প্রশ্ন কী বলছে যে হুইচ অফ দ্য ফলোইং ফাইভ ইয়ার প্ল্যান ওয়াজ দ্য লাস্ট অফিসিয়াল ফাইভ ইয়ার প্ল্যান তো লাস্ট ফাইভ ইয়ার প্ল্যান বলেইছি টুয়েলভ ফাইভ ইয়ার প্ল্যান দু হাজার থেকে সতেরো এরপর এটা সে ভেঙে যায় প্ল্যানিং কমিশন এবং ভেঙে নীতি এক তৈরি হয় ঠিক আছে দু সালে দ্য ফার্স্ট প্রায়োরিটি অফ দ্য টুয়েলভ প্ল্যান ওয়াজ টু ব্রিং ইকোনমি ব্যাক টু র্যাপিড গ্রোথ ঠিক আছে ইকোনমি থেমে গেছিলো তার ইকোনমিকে র্যাপিড গ্রোথ আনার জন্য এটার মেন উদ্দেশ্য ছিল এবং আরও যদি বলে যে উদ্দেশ্য ফাস্টার সাস্টেনেবল অ্যান্ড মোর ইনক্লুসিভ গ্রোথ ঠিক আছে এবার দেখো আন্ডার হুইচ ফাইভ ইয়ার প্ল্যান ব্লু রেভলিউশন ব্লু রেভলিউশন মাছের সঙ্গে যুক্ত কত সেভেন ফাইভ ইয়ার প্ল্যান এবং তোমাদের কাছে পুরনো সেভেন ফাইভ ইয়ার প্ল্যান কত সাল থেকে কত সালে চলেছিল ডিউরিং হুইচ ফাইভ ইয়ার প্ল্যান ডিট ইন্ডিয়া অফ ফর এ মিক্সড ইকোনমি তাহলে ইন্ডিয়া মিক্সড ইকোনমি কবে থেকে গ্রহণ করে না সেকেন্ড ফাইভ ইয়ার প্ল্যান উনিশশো ছাপ্পান্ন থেকে একষট্টি ঠিক আছে এবং এটা মনোনিবেশ মডেল ওপর তৈরি তার টার্ম সোশ্যালিস্ট প্যাটার্ন অফ সোসাইটি ওয়াজ কমন আপন্ট মানে এই সময় যে একটা প্রশ্ন আসে যে সোশ্যালিস্ট প্যাটার্ন অফ সোসাইটি কোন সময় থেকে তো সেটাই হবে এই সেকেন্ড ইয়ার ফাইভ ইয়ার প্ল্যান থেকে মিক্সড ইকোনমিও সো সেকেন্ড ফাইভ ইয়ার প্ল্যান থেকে থার্ড আই ফাইভ প্ল্যান তো বলে দিয়েছি এবং এটা তো আমার রাখতে হবে যে গার্ডগিল যোজনা এটাকে বলে এর উনিশশো একষট্টি থেকে ছেষট্টি ফোর্থ ফাইভ ইয়ার প্ল্যান ফরটিন মেজর ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক হচ্ছে তৈরি হয়েছিল ন্যাশনালাইজ করা হয়েছিল এবং গ্রিন রেভলিউশন শুরু হয়েছিল ঠিক আছে কত উনিশশো সাতষট্টির পরে ঠিক আছে ইমপ্লিমেন্টেশন হবে ফ্যামিলি প্ল্যানিং প্রোগ্রাম এই সময় হয়েছিল এবং পুরো পৃথিবীতে প্রায় এটা প্রথম ফ্যামিলি প্ল্যানিং প্রোগ্রাম ঠিক আছে ইমপ্লিমেন্টেড ফর্ম কোর্ট থেকে উনিশশো উনসত্তর থেকে চুয়াত্তর ঠিক আছে ইট ওয়াজ প্ল্যান বেসড অশোক রুদ্ধ মিনন মডেল ঠিক আছে তাহলে তোমরা দেখলে যে ফোর্টটা কি অশোক রুদ্ধ মিনন মডেল আর এর মেন অবজেকটিভ কী ছিল টু ডেভেলপ স্টেবিলিটি অ্যান্ড অ্যাটেনমেন্ট অফ ইকোনমিক সেফ রিলায়েন্স এবং দেখো সেভেন ফাইভ ইয়ার প্ল্যান কী বলছে জহর জহর রোজগার জন্য এটা জিজ্ঞেস করে কত সেভেন ফাইভ ইয়ার প্ল্যান ঠিক আছে এবং রাজীব গান্ধী গভর্নমেন্ট এটাকে লঞ্চ করেছিল এবং দেখো ইট ওয়াজ ইমপ্লিমেন্ট আপন দ্য মার্জার অফ ন্যাশনাল রুরাল এমপ্লয়মেন্ট প্রোগ্রাম অ্যান্ড রুরাল ল্যান্ডলেস এমপ্লয়মেন্ট গ্যারান্টি প্রোগ্রাম তো এগুলো তোমাদের সব মনে রাখতে হবে তারপর তো রোলিং প্ল্যান বলেছি অ্যানোয়াল প্ল্যান খাদি ভিলেজ এবার শেষ প্রশ্ন দেখাটা যে খাদি ভিলেজ ইন্ডাস্ট্রি কোন ফাইভ ইয়ার প্ল্যানের যুক্ত তৈরি হয় সেকেন্ড ফাইভ ইয়ার প্ল্যান ঠিক আছে তারপর দেখো নেক্সট তা বন্দে মাতারামটা কে লিখেছিল যে জিজ্ঞেস করে তাহলে সবাই জানো যে কি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লিখেছিল এবং কোন বই থেকে তার আনন্দ মঠ থেকে নিয়েছিল এবং আনন্দ মঠটা সন্ন্যাসী রিভল্টের ওপর লেখা এবং তোমাদের কাছে পুরনো সন্ন্যাসী রিভল্টটা কত সালে হয়েছিল এবং এর নিয়ে তাকিয়েছিল বেঙ্গলি ল্যাঙ্গুয়েজ কারণ এটা আমি আগে করিয়েছি ঠিক আছে বেঙ্গলি ল্যাঙ্গুয়েজ যে লেখা আঠারোশো বিরাশি সালে ঠিক আছে অনেক জায়গায় আঠারোশো বিরাশি পাবে না তাহলে তোমরা একটু ভালো করে দেখে নিও যে আঠারোশো বিরাশি না আঠারোশো পঁচাত্তর তো এবার দেখো যে বন্দে মাতারামের মানে কি যদি জিজ্ঞেস করে আই প্রেস দ্য মাতা ঠিক আছে ফার্স্ট টাইম কংগ্রেস সেশন কলকাতার কংগ্রেস সেশন হয়েছিল আঠারো সালে সেখানে এই বন্দে মাতারাম গাওয়া হয়েছিল এবং রবীন্দ
তাই এবং প্রশ্ন আছে বলেছিল যে প্রথম ধ্যানচাঁদ অ্যাওয়ার্ড খেয়ে পেয়েছে তাহলে তখন যদি হবে যে যেরকম প্রশ্ন থাকে রাজীব গান্ধী খেলোয়াড় না অ্যাওয়ার্ড যেটা ধানচাঁদ অ্যাওয়ার্ডে পরিবর্তিত হয়েছে তা সেটা প্রথম কে পেয়েছে তাহলে সবে কিন কিন্তু দাবা যিনি খেলেন তার নাম বিশ্বনাথন আনান ঠিক আছে বিশ্বনাথন আনান প্রথম গ্র্যান্ডমাস্টার ভারতের তিনি প্রথম এই যে রাজীব গান্ধী খেলোয়াড় না অ্যাওয়ার্ড উনিশশো একানব্বই সম্ভবত সেই সময় পেয়েছিল ঠিক আছে কিন্তু যদি শুধু বলে যে ধ্যানচন্দ অ্যাওয়ার্ড প্রথম কে পেয়েছিল তখন কিন্তু উত্তরটা অন্য হয়ে যাবে যেমন দেখো এই যে ধ্যানচাঁদ অ্যাওয়ার্ড প্রথম দু হাজার দুই সালে কী হয় তৈরি হয় অ্যাওয়ার্ড অফ ফার্স্ট গিভেন দু হাজার দুই দ্য পোর্টস পারসন হু হ্যাভ কন্ট্রিবিউটেড টু পোর্টস বাই দেয়ার পারফরমেন্স অ্যান্ড কন্টিনিউ টু কন্ট্রিবিউট দ্য প্রোমোটস অফ পোর্টস ঠিক আছে দু হাজার দুই সালে প্রথম হয় এবং দ্য ফার্স্ট রিসিপেন্ট অফ দ্য অ্যাওয়ার্ডকে সৌরাজ বিরাজ বক্সিংয়ের জন্য অশোক দিওয়ান হকির জন্য এবং অর্পণা ঘোষ বাস্কেট বলের জন্য এবং দু হাজার সালে ঠিক আছে এই তিনজন পেয়েছিল এবং যদি রাজীব গান্ধী খেলোয়াড় না বলে তখন যেটা এখন নাম মেজার ধ্যানচাঁদ অ্যাওয়ার্ড তার সেটা কিন্তু পেয়েছে বিশ্বনাথ আনান ঠিক আছে এবং বিশ্বনাথ আনন্দের অটোব্যাকের নাম কি মাইন্ড মাস্টার এবার দেখো বা ইলেকশান যেটা হচ্ছে উপনির্বাচন সে নিয়ে প্রশ্ন প্রতিদিন আসছে এবং এটা উত্তরখণ্ডের উপনির্বাচন জিজ্ঞেস করছে এবং আমি এটা বলেছিলাম যে পুষ্কর সিং ধামি যিনি হচ্ছে এখন মুখ্যমন্ত্রী তিনি বিধানসভার নির্বাচনে জিততে পারেননি বা দাঁড়াননি আমার ঠিক ওটা জানেন জানা নেই তো তিনি হচ্ছে আবার উপনির্বাচনে দাঁড়িয়েছিলেন এবং জিতেছিলেন ঠিক আছে তো তা উপনির্বাচনে প্রচুর প্রশ্ন আসছে তো আমি এর আগেও করেছি আবার করে দিচ্ছি কিছু যেমন দেখো এই বিহার প্রথম বিহারে আছে ঠিক আছে তা সেই হিসাবে বিহারটা তোমরা করে নিও যে কুরানি বিহার থেকে কে বিজেপি জিতেছে কেদার প্রসাদ গুপ্তা এবং ছত্রিশগড়ে দেখো ছত্রিশগড়ে তো কংগ্রেসের সরকার তা এটা আসা সম্ভাবনা কম তবু করে নিও যে ভরতপুরে ঠিক আছে উড়িষ্যা দেখো উড়িষ্যাতে বিজেডি জিতেছে তা কে না বর্ষা সিং বইরা তোমরা এটা করে নিও কারণ উড়িষ্যাতে সরকার কিন্তু অন্য জনের আছে তিনি জিতেছে বিজেডি এবার দেখো যে রাজস্থান অ্যাসেম্বলিতে কংগ্রেস আছে ঠিক আছে কংগ্রেস জিতেছে তারপর দেখো উত্তরপ্রদেশের উত্তরপ্রদেশ থেকে প্রচুর প্রশ্ন এসছে উত্তরপ্রদেশের কাটুয়ালি থেকে কে জিতেছে মাদান ভাইয়া ঠিক আছে উত্তরপ্রদেশের লোকসভা মণিপুরি থেকে ডিম্পল ইয়াদব এটা পরীক্ষায় প্রশ্ন আস আসতে পারে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ঠিক আছে মণিপুরি থেকে ডিম্পল ইয়াদব উত্তরপ্রদেশের রামপুর থেকে কে জিতেছে আকাশ সাকসেনা বিহারের গোপালগঞ্জ থেকে প্রশ্ন এসে গেছে কে জিতেছে কুসুম দেবী ঠিক আছে এবং মোহন প্রসাদ গুপ্তা দাঁড়িয়ে ছিল কুসুম দেবী জিতেছে বিহারের গোপালগঞ্জ থেকে এবং মোগমা বিহারের মোগমাটাও প্রায় নামে আসে খবরে তা এটাও করবে কে জিতেছে আরজিডি থেকে জিতেছে নীলাম দেবী এবং দেখো হরিয়ানা অ্যাসেম্বলিতে কী আছে আদামপুর হরিয়ানা অ্যাসেম্বলি একটাই তোমরা এটা অবশ্যই করবে যে আদামপুর থেকে কী জিতেছে ভবন বিষ্ণয় এবং মহারাষ্ট্র অ্যাসেম্বলি তা আন্ধেরি থেকে জিকে জিতেছে এটা হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ আন্ধেরি ইস্ট থেকে জিতেছে সু শিবসেনার উদ্ভব ঠাকরে ঠিক আছে ঋতুরাজ রমেশ লাটকে এবং দ্বিতীয় পজিশানে কে পেয়েছে দেখো নোটা পেয়েছে প্রথম পজিশানে আছে ঋতুরাজ রমেশ লাটকে এবং দ্বিতীয় পজিশানে আছে নোটা তাই এটা গুরুত্বপূর্ণ তোমরা এটা জিজ্ঞেস করতে পারে যে আন্ধেরি ইস্ট থেকে কে জিতেছে এরপর দেখো ঋতু বলবে কি কে জিতেছে ঋতুরাজ রমেশ লাটকে উড়িষ্যা উড়িষ্যা থেকে যেমন উড়িষ্যার এটা অ্যাসেম্বলি ইলেকশন তো এটাও পড়বে যে কারণ বিজেপি জিতেছে ঠিক আছে বিজেডিকে হারিয়ে তাই এটা অবশ্যই পড়বে যে এস সুরজ ঠিক আছে মনে রাখবে শুধু এস সুরজ ধম ধামনাগড় থেকে এবং তেলেঙ্গানা দেখো টিআরএস জিতেছে তাই এটা খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ নয় তা পড়লেও পড়তে পারে জানি এবার গোপালগঞ্জ যেমন এটা থেকে এসছে অমনগিরি ঠিক আছে গোপ গোপালগঞ্জ থেকে এবং দেখো অন্ধ্রপ্রদেশ অ্যাসেম্বলি ঠিক আছে জায়গাটার নাম দেখো আটমাকপুর ঠিক আছে ওয়াইএসআর কংগ্রেস জিতেছে তাই এটা খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ নয় দিল্লিতে যেমন আপি আছে এবং আপি দিল্লি অ্যাসেম্বলি জিতেছে তবু যেখানে রাজেন্দ্রনগর এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা স্থান ঠিক আছে পরীক্ষা ছেলেদের জন্য এখানে হচ্ছে প্রচুর ছেলেরা পড়তে যায় তা তি নাম কি দুর্গেশ পাঠক ঠিক আছে ঝড়খন্ড অ্যাসেম্বলি দেখো মানদার থেকে কংগ্রেস জিতেছে তা এটা গুরুত্বপূর্ণ খুব একটা হবে না তো ও দেখে নিতে পারো পাঞ্জাবের লোকসভা সাঙ্গুর এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ দেখো কে জিতেছে সমনজিৎ সিং মান ঠিক আছে এবং এটা পরীক্ষা এসছে গুরুমিল গুরমাল সিং ঠিক আছে আপ থেকে দাঁড়িয়ে ছিল কিন্তু জিতেছে কে সমরজিৎ সিং মান অকালি দলের এবং এটা কেন আরও গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে কারণ এখানে হচ্ছে ভগবান মান হচ্ছে আগে লোকসভা ইলেকশনে দাঁড়াতো এটা লোকসভা বা ইলেকশন হয়েছে তা লোকসভা ইলেকশনে দাঁড়াতো কিন্তু প্রধান মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার জন্য তিনি এই ইলেকশন এই পদটা ছেড়ে দেন এবং এই সিটটা থেকে আবার ভোট হয় তা ভোটে কে জিতে সিমনজিৎ সিং মান ঠিক আছে তা এটা গুরুত্বপূর্ণ ত্রিপুরা যেমন আগরতলা এটা তো খুবই গুরুত্বপূর্ণ কে জিতেছে কংগ্রে
জিতেছে তা উত্তরপ্রদেশে দেখো রামপুর থেকেও পরীক্ষায় প্রশ্ন আসতে পারে যে গণশ্যাম সিং লোদি জিতেছে বিজেপি থেকে উত্তরপ্রদেশের লোকসভা আজমগড় থেকে এটা আমি বারো বলেছি পরীক্ষায় আসবে কারণ আজমগড় থেকে অন্য একজন দাওয়াতো নামই একজন এসপির এসপি মানে সমাজবাদী পার্টির প্রার্থী দাওয়াতো এবং তিনি এখন দাঁড়াননি তার সেই জন্য এটা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে যাচ্ছে এবং বিজেপি থেকে কে জিতেছে দীনেশ লাল ইয়াদব নিরুয়া ঠিক আছে কেয়ালা অ্যাসেম্বলি কংগ্রেস জিতেছে ঠিক আছে তাদের এটা পোড়ো কারণ টি সিপিএম সেখানে পাওয়ারে আছে কিন্তু কংগ্রেস জিতেছে তাই এটা প্রশ্ন আসতে পারে যে কি কেরালা অ্যাসেম্বলি কোথায় তিরা কাকার থেকে অ্যাসেম্বলি সিট তিরা কাকার থেকে কি উমা থমাস জিতেছে উশি উনিশ আসেন বিজেপি জিতেছে তাই এটা খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ নয় উত্তরাখণ্ড অ্যাসেম্বলি এই যেমন এইটা ঠিক আছে পুষ্কর সিং ধামে উত্তরাখণ্ডের সিএম কে জিতেছে চম্পাট এবং আগে বলেছিলাম মানিক সা জিতেছে কোথ থেকে সেটাও দেখে নিও ঠিক আছে দেখো দেখো মানিক সা দিয়েছে যে কোথ থেকে না বটদলি থেকে মানিক সা দিয়েছে তো এটা তোমরা করে নিও ঠিক আছে এবং দেখলে তোমরা যে মুস্কর সিং নামি কোথ থেকে জিতেছে যে চম্পট থেকে জিতেছে এবং এটাই এই পাঁচকের প্রশ্ন এসেছিলো বিহার অ্যাসেম্বলি যেমন আর জেডি জিতেছে খুব একটা ইম্পর্টেন্ট নয় ঠিক আছে ছত্তিশগড় অ্যাসেম্বলি থেকে কংগ্রেস জিতেছে মহারাষ্ট্র অ্যাসেম্বলি থেকে যেমন কংগ্রেস জিতেছে তো এটা গুরুত্বপূর্ণ কারণ কংগ্রেসের অবস্থা এখন জানো তাই কংগ্রেস কোথাও থেকে জিতলে সেটাই গুরুত্বপূর্ণ তা কি কোলাপুর নর্থ থেকে কংগ্রেস জিতেছে কি যাদব জাসিরি চন্দ্রকান ঠিক আছে ওয়েস্ট বেঙ্গল লোকসভা দুটো খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ দুটোই বড় বড় নাম আসানসোল থেকে কে জিতেছে না সত্যঘ্ন সিনা এবং অগ্নিমিত্র পালকে হারিয়েছে এবং ওয়েস্ট বেঙ্গলের বালিগঞ্জ অ্যাসেম্বলি থেকে কে জিতেছে যে বাউল সুপ্রিয় ঠিক আছে কাকে হারিয়েছে সিপিএমের পার্টি হারিয়েছে মানে সিপিএম জিতি হয়েছে আর কি এবার দেখা যায় আসাম অ্যাসেম্বলি আসাম অ্যাসেম্বলি এটা মাজুলি এবং এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভুবন গাম জিতেছে বিজেপি থেকে এটা গুরুত্বপূর্ণ ঠিক আছে তোমরা এটাও করে নিও তাই অ্যাসেম্বলি ইলেকশান যতগুলো হয়েছিল তেত্রিশ সার বলে দিলাম এরপর দেখো নেক্সট প্রশ্ন দেখো যে এস টি এস টি রিজার্ভেশন কত বছর বাড়ানো হয়েছে আবার না প্রতি দশ বছর বাড়ানো হয় আবার দু হাজার সালে বাড়ানো হয়েছিল কত বছরের জন্য দু হাজার সাল পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে ঠিক আছে এবং এস সি আর এস টি রিজার্ভেশন যেটা একটা যে তিনশো আটত্রিশ তিনশো আটত্রিশে এবং তিনশো আটত্রিশ বি তোমাদের তিনটে আমি অ্যাক্ট বললাম তিনশো আটত্রিশ ঠিক আছে তিনশো আটত্রিশ এ এবং তিনশো আটত্রিশ বি এর মধ্যে হচ্ছে একটা এস সি একটা ও বি সি এবং একটা এস টি তো তোমাদের কাছে প্রশ্ন কোনটা এস সি কোনটা এস টি কোনটা ও বি সি ঠিক আছে তোমরা সেটা বলো ন্যাশনাল হাইওয়ে দিয়ে প্রশ্ন আসে দেখো ন্যাশনাল হাইওয়ে ফর্টি এইট কোন দুটো জায়গাকে যোগ করেছে তা ন্যাশনাল হাইওয়ে ফর্টি এইট ঠিক আছে যোগ করেছে দেখো এই দিল্লি আর চেন্নাইকে এবং ইট গোস টু জয়পুর উদয়পুর আমেদাবাদ সুরাট মুম্বাই পুনে তুমাকপুর বেঙ্গালুরু ভেল্লর ঠিক আছে ছটা স্টেটকে অ্যাড করেছে তা ন্যাশনাল হাইওয়ে দিয়ে তোমরা অবশ্যই করে নিও ঠিক আছে এবার দেখো এটা মিনাস থিনিস হয়ে গেছে বানানটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি হবে মেগাস থিনিস ঠিক আছে তাই মেগাস থিনিস দিয়ে এইটাই আমি বিজয় বলছিলাম যে একটু ঘুরিয়ে উল্টোওয়ালা প্রশ্ন আসছে যেটা করা সম্ভব নয় যা মেগাস থিনিসের লেখা বইতে কতগুলো দূরের কথা বলা আছে ঠিক আছে তো দেখো চৌষট্টিটা দেয়াল এবং পাঁচশো সত্তরটা দূরের কথা বলা আছে দেখো হু ইজ রিসেন্টলি হ্যাজ বিন অ্যাপয়েন্টেড অ্যাজ পুলিশ কমিশনার অফ দিল্লি তা দিল্লির পুলিশ কমিশনার কে হয়েছে না সঞ্জয় আরোরা দিল্লির পুলিশ কমিশনার হয়েছে এবং তিনি তামিলনাড়ু ক্যাডারের আইপিএস অফিসার এবং তার জায়গায় কে ছিলেন আগে রাকেশ আস্তানা ছিলেন ঠিক আছে এবং দেখো যে ইনি মনে সম্ভবত আইটিবিপির ছিলেন প্রধান যাই হোক তা তোমরা তোমাদের কাছে প্রশ্ন যে আইটিবিপির প্রধান কে এখন ঠিক আছে আইটিপি প্রধান কে এটা কি আইটিপি প্রধান কি এস এস থেলসন যদি না হয় তাহলে কে তোমার সেটা অবশ্যই কিন্তু কমেন্ট করে জানিও বা দেখে নিও কমেন্ট না করলেও দেখে নিও পরীক্ষার জন্য ইন্দ্রমিত গিল দেখো চিফ ইকোনমিস্ট অফ ওয়ার্ল্ড ব্যাংক গীতা গোপীনাথ চিফ ইকোনমিস্ট অফ আইএমএফ ঠিক আছে আর রাজ শুক্লা ইউপিএসসি মেম্বার আচ্ছা এইটা মনে হচ্ছে চিফ ইকোনমিস্ট মনে হচ্ছে এখন গীতা গোপীনাথ নেই এখন হচ্ছে পিয়ারি অলিভেন ঠিক আছে পিয়ারি অলিভেন আছে এবং ইনি মনে হচ্ছে ভাইস প্রেসিডেন্ট হয়েছিলেন গীতা গোপীনাথ তা তোমরা এটা দেখে নিও এবং কিন্তু চিফ ইকোনমিস্ট হবে পিয়ারি অলিভেন ঠিক আছে এবং ইউপিএসি মেম্বার হয়েছে নতুনকে রাজ শুক্লা এবং বুমচু ফেস্টিভ্যাল কোথায় সেলিব্রেট করা হয় উত্তর কী হবে সিকিমে ঠিক আছে এবং দেখো বুমচু ফেস্টিভ্যাল সেলিব্রেটেড অ্যাট তাসিদিং মনাস্ট্রি তাই এইটা মনে রাখবে যে একটা আলাদা করে যে এই যে মনাস্ট্রিতে যে নাম আসে তাসিদিং মনাস্ট্রি কোথায় না সিকিমে এবং এটা ফিফটিন ডে অফ দ্য ফার্স্ট মান্থ অফ দ্য তিব্বতিয়ান ক্যালেন্ডারে এই বুমচু ফেস্টিভ্যালটা পালন করা হয় এরপর দেখো দেখো সিকিম থেকে প্রতিবারই কিছু না কিছু ফেস্টিভ্যাল জিজ্ঞেস করছে এর আগে হর্নবিল জিজ্ঞেস করছিল নাগাল্যান্ডের ঠিক আছে এবং পাকা পাকা হর্নবিল বললে বলেছিলাম অরুণাচল প্রদেশে তো দেখো সিকিমের কিছু ফেস্টিভ্যালগুলো দেখে নাম এবং এইগুলো এ
দেখো সোলার সেল দিয়ে প্রশ্ন এসেছিলো তো আমি প্রশ্নের সঠিক অপশান কী ছিল জানি না তা যেখানে পেয়েছিলাম দেখো আমি তিনটে তোমাদের বলেছি যে সোলার সেল ইস বেসিক্যালি যদি বলে সোলার হচ্ছে ফটোভোলেকট্রিক সেল সিস্টেম কনভার্ট সোলার এনার্জি ডাইরেক্ট ইন্টু ইলেকট্রিক এনার্জি এটা দিয়ে অপশানে থাকতে পারে বা অপশানে কী ছিল দেখো যে বেসিক কনভার্সান ডিভাইস ইউজড ইন নোন অ্যাজ দ্য সোলার ফটোভোলেকট্রিক সেল অর সোলার সেল ঠিক আছে বা এটা প্রশ্ন আসতে পারে এটা একটুখানি হাই লেভেল যে এ সোলার সেল ইট বেসিক্যালি ইলেকট্রিক্যাল কারেন্ট সোর্স ড্রিভেন বাই এ ফ্লাক্স অব রেডিয়েশান অ্যাজ দ্য কারেন্ট আউটপুট এভরি এনার্জি ইস ডিপেন্ডেন্ট অন দ্য সোলার রেডিয়েশান ঠিক আছে তো এই তিনটের যে মধ্যে যে কোনো একটা অপশানে থাকতে পারে ঠিক আছে এবার দেখো বা তিনটি অপশানে থেকে অল অফ দ্য ব্যাপার লিখতে পারে এটা দেখো উন্নয়নশীল দেশগুলিতে এটা যেমন বলেছিলাম যে একটু উন্ন উল্টোপাল্টা প্রশ্ন আসছে ঠিক আছে যেমন উন্নয়নশীল দেশগুলিতে জনসংখ্যার পিরামিডে কী থাকে দেখো যে একটি প্রশস্ত ভিত্তি সংকীর্ণ শীর্ষ মানে আরও তরুণ জনসংখ্যা এবং কম বয়স্ক জনসংখ্যা ঠিক আছে এটি উচ্চ উর্বরতা ও মৃত্যুর হার বোঝায় এক অনেক উন্নয়নশীল দেশে এই ধরনের জনসংখ্যার পিরামিড রয়েছে তাহলে কি বললাম যে একটি এটি প্রশস্ত ভিত্তি তা ভিত্তিটা দেখছো প্রস্ত ঠিক আছে কতটা প্রশস্ত ভিত্তি এবং সংকীর্ণ শীর্ষ তাই সংকীর্ণ শীর্ষ তোমরা দেখতে পাচ্ছ তো এটাই হচ্ছে জনসংখ্যার পিরামিড উন্নয়নশীল দেশে মানে ডেভেল ডেভেলপিং কান্ট্রিতে এবং কি বলছে যে সংকীর্ণ শীর্ষ মানে আরও তরুণ জনসংখ্যা এবং কম বয়স্ক জনসংখ্যার কথা বলা হচ্ছে ঠিক আছে তাই এবং উচ্চ উর্বরতা মৃত্যুর হারও বোঝায় ঠিক আছে তো যাই হোক এরপর দেখো হোয়েন ওয়াজ দ্য ওয়ার্ল্ড ইউ ডে সেলিব্রেটেড তো তোমরা সবাই জানো যে দু একুশে জুন এবং সেলিব্রেট করা এবং প্রথম কবে দু হাজার পনেরো সালে সেলিব্রেট করা হয় এবং দেখো ইন্টারন্যাশনাল ইয়োগা ডে দু হাজার একুশের থিম জিজ্ঞেস করেছিল মনে হচ্ছে আজকে ইয়োগা ফর ওয়েলবিং হবে ঠিক আছে এবং সবগুলো থিম তোমরা দেখে নাও যে দু হাজার পনেরো ষোলো সতেরো আঠারো তোমরা দেখে নাও কিন্তু মেন আমি যেগুলো বলবো তোমরা মনে রাখার কথা যে দু হাজার কুড়ি থেকে মনে রাখো দু হাজার কুড়িতে হচ্ছে থিম কী ছিল ইয়োগা অ্যাট হোম অ্যান্ড ইয়োগা অ্যাট উইথ ফ্যামিলি দু হাজার কুড়ি দু হাজার একুশে কি ইয়োগা ফর ওয়েলবিং ঠিক আছে এবং দু হাজার বাইশে ইয়োগা ফর হিউমিউনিটি এবং দু হাজার বাইশে ইয়োগা ডে সেলিব্রেশান ভারতবর্ষে কোথায় হয়েছে না চালাং ডিস্ট্রিক্ট হয়েছে এবং এই যে ইন্টারন্যাশনাল ইয়োগা ফেস্টটা দু হাজার তেইশ কোথায় হবে না ঋষিকেশে হবে ঠিক আছে এরপর দেখো যে বলছে ইন হুইচ অব দ্য ইন্ডিয়ান কনসার্ম ইন কনস্টিটিউশন দের ইজ এ প্রভিশন অফ গভর্নর অফ স্টেট মানে বলছে যে প্রত্যেকটা স্টেটের গভর্নর থাকবে কোন আর্টিকেলে বলা হয়েছে ঠিক আছে একশো তিপ্পান্ন একশো আটচল্লিশ একশো একটি আর একশো আটাত্তর তাহলে কী হচ্ছে একশো তিপ্পান্ন এবং তোমাদের কাছে প্রশ্ন যে একটার বেশি সংখ্যায় স্টেটে গভর্নর থাকবে এটা কোন আর্টিকেলে বলা হয়েছে তোমরা সেটা কমেন্ট করে জানিও ঠিক আছে এরপর দেখো হুইচ অফ দ্য ফলোইং ড্যান্স গুরু কুঞ্চু কুরুপ ইস লিডেড টু তা আমি বলেইছি কী হবে না কথা কলি ঠিক আছে তো এটা আমি তোমাদের আগে দেখিয়ে দিয়েছি এরপর দেখো নেক্সট দেখো বলেছে যে ইনামগাম কুমরাজ্য অবস্থিত উত্তর হবে মহারাষ্ট্র এবং এটা এসএসির ফেভারিট প্রশ্ন এখন এবং তার মানে কি হরপ্পান কালচারে কোন জায়গাটা কোথায় অবস্থিত দেখতে হবে যেমন হচ্ছে যেমন ধোলা বিড়াটা গুজরাটে ঠিক তেমনি ভাবে তোমরা করে নেবে ঠিক আছে পঁয়ত্রিশতম জাতীয় খেলা কোথায় অনুষ্ঠিত হয়েছে তা দেখো পঁয়ত্রিশতম জাতীয় খেলা যদি বলে থাকে ঠিক আছে তাহলে হবে কিন্তু কেরালা দু সালে এরপর এটাই হচ্ছে পঁয়ত্রিশতম এবার তোমরা দেখো ফার্স্ট তোমাদের এটা এবং ছত্রিশতম যদি বলে ঠিক আছে ছত্রিশতমটা একটুখানি অন্যরকম যে ছত্রিশতম ন্যাশনাল গেম হচ্ছে গুজরাট অনুষ্ঠিত হয়েছে কিন্তু ছত্রিশতমটা হওয়ার কথা ছিল কোথায় গোয়াতে ঠিক আছে দেখো ছত্রিশতম হওয়ার কথা ছিল দু হাজার সালে গোয়াতে কিন্তু কেন ক্যান্সেল হয়ে যায় করোনার কারণে তারপরে এটা দু হাজার বাইশে ছত্রিশতম ন্যাশনাল গেম গুজরাটে হয় এবং থার্টি সেভেন ন্যাশনাল গেমটা কোথায় হবে না গোয়াতে হবে আবার ঠিক আছে এবার দেখো যে এই বছরে যেটা গুজরাটে অনুষ্ঠিত হয়েছে সেই বছরে মেল টেলটা দেখো পাঁচটা মেল টেল তোমরা দেখে রাখো সার্ভিসেস মহারাষ্ট্র হরিয়ানা কর্ণাটক এবং তামিলনাড়ু ঠিক আছে প্রথম সার্ভিসেস ঠিক আছে এবার দেখো যে আরও কিছু প্রশ্ন যে মডার্ন মডার্ন ন্যাশনাল অলিম্পিক গেম নিউ দিল্লিতে হয় উনিশশো সালে এবং ঠিক আছে আর দেখো যে ন্যাশনাল গেম দু হাজার বাইশের যেটা হচ্ছে ছটা সে ছটা শহরে হয়েছে আমেদাবাদ গান্ধীনগর সুরাট বাদুদ্র রাজকোট ভাবনগর গুজরাট এবং ম্যাসকট কী ছিল সাবাজ ঠিক আছে আর লখনৌ অব উত্তরপ্রদেশে প্রথম ন্যাশনাল গেম হয় ভারত স্বাধীনতা পাওয়ার পর এবার দেখো যদি বলছে ডিআরডিও চেয়ারম্যানকে তা প্রশ্নটা এরকমভাবে আসেনি প্রশ্নটা কে আসছে যে ডিআরডিওর আগে চেয়ারম্যান কে ছিল ডক্টর আচ্ছা এখন হচ্ছে সমীর ভি কামাত এবং আগে ছিল কি সতীশ রেড্ডি ছিল ঠিক আছে এই যে সতীশ রেড্ডি তাই এই সতীশ রেড্ডিকে সরিয়ে দিয়ে কে চেয়ারম্যান হয়েছেন বা প্রশ্নটা ছিল যে ডক্টর সমীর ভি কামাত
হিসেবেই বলছি তোমাদেরকে যে এগুলো হঠাৎ করে এই পরীক্ষার মাঝখানে মুখস্থ করতে যেও না কান গুলিয়ে পাক হয়ে যাবে তা আমি এই প্রশ্নের উত্তরও তোমাদের দিচ্ছি না এবার রাজ্যের কার্যকালীর প্রধান কে না তোমার গভর্নর এবং গভর্নর একটা স্টেটের গভর্নর থাকবে কোন আর্টিকেল একশো তিপ্পান্ন এবং তোমাদের কাছে আমি প্রশ্ন করেছি যে দুটো স্টেটের একই গভর্নর থাকে কোন আর্টিকেল সেটা তোমরা কমেন্ট করে জানি এবং গভর্নর হওয়ার বয়স কত পঁয়ত্রিশ বছর প্রেসিডেন্ট হলে পঁয়ত্রিশ বছর পিএম হলে পঁচিশ বছর ঠিক আছে ও সিএমও পঁচিশ বছর বিধানসভা হলেও পঁচিশ বছর রাজ্যসভাতে হতে গেলে কত না তিরিশ বছর ঠিক আছে আর পঞ্চায়েত যদি হয় লড়তে গেলে কত না একুশ বছর এবার দেখো যে গোপাল প্রসাদ দুবে কোন নাচের সঙ্গে যুক্ত আমি বলেই দিয়েছি আগে যে ছৌ নাচের সঙ্গে এবং কোন কে কোন নাচের সঙ্গে যুক্ত সেটাও তোমাদের দেখে দিয়েছি সবুজ বিপ্লবের দ্বিতীয় পর্যায়ে কবে শুরু হয়েছিল তার সবুজ বিপ্লবের দ্বিতীয় পর্যায়ে শুরু হয়েছিল কত না নাইনটিন থেকে এইটটি ঠিক আছে এবং ফার্স্ট পেজ কবে শুরু হয়েছিল নাইনটিন সিক্সটি সেভেন থেকে সিক্সটি এইট ঠিক আছে এই সময়টার মধ্যে শুরু হয়েছিল এবং তাহলে নাইনটিন সিক্সটি সেভেন থেকে সিক্সটি এইট যখন সবুজ বিপ্লবের দ্বিতীয় প্রথম পর্যায়ে আরম্ভ হয় তখন তাহলে কোন ফাইভ ইয়ার প্ল্যান চলছিল তোমরা সেটা কমেন্ট করে জানিও যেমন দেখো একটা কাণ্ড বেশি প্রশ্ন হচ্ছে ছাদের জল সংরক্ষণ করার নীতি কোন রাজ্য প্রথম চালু করে উত্তর হবে তামিলনাড়ু দেখো কিছু তামিলনাড়ু রিলেটেড কাণ্ড বেশ দেখিনি যে বলছে যে স্টেট গেট ফিফথ এলিফেন্ট রিজার্ভার তার নাম কি আগস্ট মাল্লাই ঠিক আছে এবং দেখো এরা নীলগিরি ইস্টার্ন ঘাটে অবস্থিত নীলাম্বুর সাইলেন্ট ভ্যালি কোথায় অবস্থিত কোয়েম্বাটুর ঠিক আছে এবং ফিফথ পাঁচটা তো বলেছে তার মধ্যে দেখো পাঁচটার মধ্যে প্রথম একটা হচ্ছে তো আগস্ট মালাই আর একটা দেখো নীলাম্বুর সাইলেন্ট ভ্যালি দ্য ভেরি ফার্স্ট ইলেভেন রিজার্ভার ওয়াজ দ্য সিংভুম এলিফেন্ট রিজার্ভার ঠিক আছে ঝাড়খণ্ডে অবস্থিত ঠিক আছে এবার দেখো যে নালায়ন তিরান আন্ডার দ্য ন্যান মুন্দলম প্রোগ্রাম ঠিক আছে এটা হচ্ছে একটা প্রোগ্রাম সেখানকার এবং দেখো আচ্ছা এখানে তোমাদের এটা আমি এটা গুছিয়ে বলে দিই দেখো যে পাঁচটা বলেছে ঠিক আছে পাঁচটার মধ্যে একটা হচ্ছে দেখো অগস্ত মালাই একটা নীলাম্বুর সাইলেন্ট মালি যেটা কোয়েম্বাটুরে অবস্থিত শ্রীভাল্লা পুত্তুর আর আন্না মালাই ঠিক আছে এই চারটে হলো এবং পাঁচ নম্বরটা কি যেটা ঝাড়খণ্ড অবস্থিত শিব মুম এলিফ্যান্ট রিজার্ভার ঠিক আছে তাহলে চারটে কী কী পাঁচটা কী করলো আগস্তা মালাই নীলাম্বুর সালেন ভ্যালি কোয়েম্বাটুরে অবস্থিত শিরিবালা পুত্তুর আর আন্না মালাই ঠিক আছে চারটে এবং শিব মুম এলিফ্যান্ট রিজার্ভার ঝাড়খণ্ডে অবস্থিত এবার দেখো যে এটা একটা প্রোগ্রাম তোমাদের বলে দিলাম নালায়ন তিরান সিএম ব্রেকফাস্ট স্কিম কার না ডাইরেক্ট প্রশ্ন হবে তামিলনাড়ু জাস্ট স্টেট হচ্ছে প্রথম হয়েছে কি ফার ইউটিলাইজেশান অফ ফান্ডস আন্ডার দ্য গভর্নমেন্ট ফ্ল্যাগশিপ স্মার্ট সিটি স্কিম স্মার্ট সিটি স্কিমে তামিলনাড়ু প্রথম হয়েছে মিশন ইস কন কনসার্ট ঠিক আছে আচ্ছা কোথায় গেল মিশন ইজ কনসার্ন উত্তরপ্রদেশে একটা সেকেন্ড পজিশন আচ্ছা স্মার্ট সিটি মিশনে হচ্ছে কি উত্তরপ্রদেশ সেকেন্ড পজিশন হয়েছে ঠিক আছে ইলাম থেরি কালবি একটা স্কিম ঠিক আছে এডুকেশন আর ডোরস্টেপ মেন্দুল মেন্দুম মাঞ্জাপাই এটাও হচ্ছে না তামিলনাড়ু স্কিম ঠিক আছে তামিলনাড়ু পেট্রো প্রোডাক্টস বিকাম ওয়ার্ল্ড ফার্স্ট ল্যাব ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানি টু গেট বিআই সার্টিফিকেট ঠিক আছে স্টেট গভর্নমেন্ট অ্যানাউন্স দ্য ইনস্টিটিউট অফ ডিস্ট্রিক্ট ক্লাইমেট চেঞ্জ মিশন ইনুয়াম ইজুথাম স্কিম টু ব্রিজ লার্নিং গ্যাপ দ্যাট ওয়াজ কজ ডিউ টু দ্য কোভিড প্যান্ডেমিক তাহলে এটা শুধু স্কিমের নামটা মনে রাখবে আর কোন রাজ্য সেটা মনে রাখবে তাহলেই হবে তার স্কিমের নাম কি এন এনু ইজ্জুতাম এগ্রিমেন্ট হুইট কা আইপিপিবির সঙ্গে করেছে কা কিসের জন্য যে পেনশানের ডিজিটাল লাইফ সার্টিফিকেট দেওয়ার জন্য মায়োরিটি রাইটস ডে কবে পালন করা হয় নাটই ডিসেম্বর এবং ওই রাজ্যের জন্য এবং ইকুয়ালিটি ডে এপ্রিল ফরটিন সামন্ত বা নাল ঠিক আছে যাই হোক এটা পড়তে হবে না কু কাভাল উত্তাবি অ্যাপ কোন রাজ্য না তামিলনাড়ু ইন্ডিয়ার ফার্স্ট অ্যাম্বুলেন্স স্ট্রিট অ্যানিমেলাদের জন্য কোন রাজ্যে চালু হয়েছে চেন্নাইতে প্রেসিডেন্ট কালার্স অফ স্টেট পুলিশ কে পেয়েছে না তামিলনাড়ু রিপ্লেস বিহার অ্যান্ড ওয়েস্ট বেঙ্গল ওয়েস্ট বেঙ্গল আর বিহারকে হচ্ছে হারিয়ে দিয়ে মাইক্রো ফাইন্যান্স লোন দেওয়ার জন্য ক্ষেত্রে প্রথম হয়েছে কে তামিলনাড়ু স্টেট ক্যাবিনেট অ্যাপ্রুভ অ্যান্ড অর্ডিনেন্স টু ব্যান অনলাইন গেমিং অনলাইন গেমিং ব্যান করা হয়েছে তামিলনাড়ুতে তিনটে রাফেল ফাইটার মেক স্ট্র্যাটেজি ক্রুশিয়াল স্টপ ওভার করেছিল সুলুর বেস তাহলে সুলুর বেসটা কোথায় অবস্থিত জিজ্ঞেস করলে তামিলনাড়ু মোবালুর রামারিথাম আমিয়ার আমাইয়ার হায়ার এডুকেশান অ্যাসুরেন্স স্কিম কোথায় না তামিলনাড়ু এ সিউইট পার্ক উইল বি সেট আপ ফর দ্য ফার্স্ট টাইম অন দ্য কান্ট্রি তাহলে দেশের মধ্যে প্রথম একটা সিউইট পার্ক স্থাপন করতে চলেছে কোথায় না তামিলনাড়ুতে আন্ডার মৎস্য সম্পদা যোজনা আর দেখো যে কালিগড়িন অল ভিলেজ ইন্টিগ্রেটেড এগ্রিকালচার ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম কে চালু করেছে না তামিলনাড়ু এবং আমি এগুলোর ডিটেলস বলছি না কারণ এগুলো জাস্ট হচ্ছে
পোনাং লায়ন অ্যান্ড পিকক ড্যান্স ঠিক আছে হুরকানি বুইয়া চালো ঠিক আছে রেখম রেখাম পাদা পপির আর আঞ্চু তা এইগুলো করলেই হবে অরুণাচল প্রদেশের আর কোনো ডান্স করতে হবে না আমি আরেকবার বলে দিচ্ছি দেখো প্রথম বলছে আজিলামু পড়েছে দেখো রুপি ঠিক আছে হুরাঙ্কি পোনাং লায়ন অ্যান্ড পিকক ড্যান্স এটা খুব পরীক্ষায় আসে হুরকানি বুইয়া ঠিক আছে চালো ডান্স এটাও আসে রেখমান পাদা পপির এটাও আসে আর আঞ্চু তা এইগুলো করলেই হবে এরপর দেখো দেখো পাঠ ছয় নিয়ে প্রশ্ন এসছে তা আমাদের কনস্টিটিউশনে কটা পাঠ আছে বাইশটা পাঠ আছে এবং পাঠ ছয়ে কি বলা আছে পাঠ ছয় বলা আছে রাজ্য নির্বাহ বর্গ নিয়ে যদি পাঠ ওয়ান বলে তাহলে কি হবে রাজ্যের গঠন আর সীমানা পরিবর্তন পাঠ টু বললে হবে নাগরিকত্ব এটা কত পাঁচ থেকে এগারো ঠিক আছে এবার যদি পাঠ থ্রি বলে তাহলে কী হবে যে মৌলিক অধিকার ফান্ডামেন্টাল রাইট বারো থেকে পঁয়ত্রিশ বলে দিয়েছি পার্ট ফোর বললে হবে কি নির্দেশকমূলক নীতি কত ছত্রিশ থেকে একান্ন ঠিক আছে এবং পার্ট সিক্সের হচ্ছে একান্ন এতে পার্ট ফোর এতে কি আছে না নাগরিকদের কর্তব্য ফান্ডামেন্টাল ডিউটি এবং পার্ট ফাইভে কি আছে তোমার হচ্ছে কেন্দ্রীয় নির্বাহ বর্গ আর পার্ট সিক্সে আছে রাজ্য নির্বাহ বর্গ এবার যদি জিজ্ঞেস করে যে কেন্দ্র রাজ্য সম্পর্ক কত পার্ট নাইন ঠিক আছে তারপর দেখো জিজ্ঞেস করলো তিনশো আটষট্টি নম্বর ধারা নেওয়া সংবিধান সংশোধন এটা কত নম্বর ধারা পাঠে আছে পাঠ কুড়ি ঠিক আছে এবার নির্বাচন নির্বাচন কমন যদি জিজ্ঞেস করে তাহলে কথা হবে পাট পনেরো তিনশো চব্বিশ থেকে তিনশো উনত্রিশ আর কেন্দ্র রাজ্য সম্পর্ক পাঠ এগারো বলেইছি এবং তব এবং দেখো আর সাধারণত খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ নয় হ্যাঁ ট্রাইব্যুনালটা জিজ্ঞেস করতে পারে পাট ফরটিন এ ঠিক আছে আর সাধারণত তোমরা করে যেটা জরুরি ব্যবস্থা যদি জিজ্ঞেস করে এমার্জেন্সি যেসব কথাগুলো সেগুলো কোথায় না তিনশো বাহান্ন থেকে তিনশো ষাটে আছে কত আঠেরো নম্বর আর্টিকেলে ঠিক আছে এই আঠেরো নম্বর পাটে এবং তিনশো বাহান্ন কি ন্যাশনাল এমার্জেন্সি তিনশো ছাপ্পান্ন স্টেট এমার্জেন্সি এবং তিনশো ষাট ফাইন্যান্সিয়াল এমার্জেন্সি এরপর দেখো যে মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রীর নাম কি না এগনাথ সিন্ধে বহুবার করেছি সি এম আর গভর্নর বারো বলেছি করে নেবে এবং আমি আগে বহুবার করেছি পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রীর নামও ভগবান মান এবার এটা ডাইরেক্ট এরকমভাবে প্রশ্ন এসেছিলো কিন্তু জানি না যেহেতু বাই ইলেকশান হয়েছিলো সেই হিসেবে এরকমভাবে প্রশ্ন আসতে পারে ঘুরিয়ে ঠিক আছে পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী তা যাই হোক উত্তরাখণ্ডের বিধানসভার স্পিকারের নাম কি কেন এই প্রশ্নটা এসছে অনেক তো রাজ্য আছে অনেক তো স্পিকার আছে কারণ ইনি হচ্ছে প্রথম উত্তরাখণ্ডের মহিলা স্পিকার সেই কারণে এসছে তা কি নাম ঋতু খান্দেরি ভূষণ ইনি প্রথম মহিলা স্পিকার এবং এটাই নমিনেটেড হয়েছেন কোথায় লেজিস্ট্রেট অ্যাসেম্বলিতে উত্তরাখণ্ডের এবং কটা লেজিস্ট্রেট অ্যাসেম্বলি আছে দেখো এটা ট্রিক যেমন যদি আমরা বলি যে চুম্বক বলি তো এবার এর জায়গায় আমরা বসাবো সি এর জায়গায় বসাবো জে ঠিক আছে জে থেকে কি জম্মু কাশ্মীর ইউ থেকে উত্তর প্রদেশ এম থেকে মহারাষ্ট্র বি থেকে বিহার এ থেকে অন্ধ্রপ্রদেশ কে থেকে কর্ণাটক কিন্তু জম্মু কাশ্মীর তিনশো সত্তর আর্টিকেল তুলে দেওয়ার পর ভেঙে দেওয়া হয়েছে তোমাদের কাছে প্রশ্ন তিনশো সত্তর আর্টিকেলটা কবে অ্যাবলিশ করা হয়েছে এবং যে তাহলে কী হলো তাহলে এইটা এখন থাকবে না তাহলে কটা রাজ্যে এখন লেজিস্ট অ্যাসেম্বলি আছে লেজিস্ট অ্যাসেম্বলি বলছি সরি বিধান পরিষদ বিধান পরিষদ যদি বলে তাহলে কী হবে উত্তরপ্রদেশে আছে একটা মহারাষ্ট্র দ্বিতীয় বিহার তৃতীয় অন্ধ্রপ্রদেশ চতুর্থ এবং কর্ণাটক পঞ্চম তাহলে পাঁচটা রাজ্যে আছে এবার দেখো মোট মোট কি মসজিদ এটা এসএসসির এম টি এসে আগে পরীক্ষা এসেছিল এবং এসির আগে পিবিএসির বউ এসছিল তা দেখো মোট কি মসজিদ যদি বলে তাহলে কি হবে দিল্লিতে অবস্থিত ডিউরিং দ্য রিয়েন অফ সিকান্দার লোদি ঠিক আছে সিকান্দার লোদির সময় বানানো হয়েছিল এবং কে বানানো ছিল মিয়া ভইয়া তার হচ্ছে প্রাইম মিনিস্টার ছিল ঠিক আছে সেখানে তাদের প্রাইম মিনিস্টার এবার দেখো যে বায়ুমণ্ডলের প্রথম স্তর কি তাহলে সবগুলো স্তরই দেখে নেবো দেখো যে দেখো প্রথম স্তর যদি বলে তাহলে কি হবে ট্রোপোস্পিয়ার তোমার দেখতেই পাচ্ছ বারো কিলোমিটার পর্যন্ত বিস্তৃত বা এগারো কিলোমিটার এবার দেখো তারপর টেরোস্পিয়ার তারপর মেসোস্পিয়ার তারপর থার্মোস্পিয়ার তারপর এক্সোস্পিয়ার ঠিক আছে এবার দেখো এর মধ্যে সম্ভবত আয়নোস্পিয়ারটা তাহলে কোথায় অবস্থিত যেখানে হচ্ছে রেডিও তরঙ্গ লেগে নিচে আবার চলে আসে ঠিক আছে তা তোমরা সেটা কমেন্ট করে জানিও যে আয়নোস্পিয়ারটা কোথায় অবস্থিত এবার দেখো যে গণপতি উৎসব হিন্দু ক্যান্ডার অনুযায়ী কবে পালন করা হয় দেখো দেখো এই পশুটাও আগেও এসছিল আবার এসছে তা কি বলছে যে হিন্দু ক্যান্ডার অনুসারে ভদ্র মাসে ভাদ্র মাসে তার জন্ম তাই ভাদ্র মাসে শুক্লপক্ষে গণেশ চতুর্থী উৎসব পালন করা হয় ঠিক আছে ইংরেজি ক্যান্ডার যে বললে আগস্ট সেপ্টেম্বর মাসে হবে ঠিক আছে এবার দেখো যে ফেস্টিভ্যাল হ্যাজ বিন সেলিব্রেটেড সিন্স দ্য কিং অফ শিবাজির সময় থেকে হচ্ছে এবং এটা মহারাষ্ট্র গোয়াতে সব থেকে বেশি পালন করা হয় এবং গণেশ চতুর্থী অলসো বিনয়ক চতুর্থী বিনয়ক চাবিত্রী গণেশ উৎসব নিয়ে পরিচিত বালগঙ্গাধর তিলক হচ্ছে এই গণেশ চতুর্থীটিকে পপুলার কর্ন উনিশশো বিরাশি সালে
এই প্রশ্নটা খুবই ভালো প্রশ্ন এবং যারা একটুখানি মিথিক্যাল জিনিসের প্রতি আগ্রহ আছে তারা এটা বলতেই পাবে যে মোহিনী আট্টম কোন ভগবানের পুজো করা হয় না ভগবান বিষ্ণু কেন না মহাদেব হচ্ছে কোন এক রাক্ষসে রাক্ষসের নামটা আমি জানি না তাকে হচ্ছে বর দিয়েছিলেন যে যে সে যে তা এই রাক্ষস যার মাথার উপরে হাত দেবে সে ভস্য হয়ে যাবে তা তিনি এই রাক্ষস বর পাওয়ার পর কি বলেছিল যে আমি তো জানি না যে আমি বরটা পেয়েছি কিনা তাই আমি হচ্ছে পরীক্ষা করব যে মহাদেবের মাথার উপর আমি হাত রেখেই পরীক্ষা করব যে মহাদেব ভস্য হয়ে যাবে কিনা তো এইবার এই তো গণ্ডল হয়ে গেল তাহলে এইবার কি হলো যে বিষ্ণু হচ্ছে মহাদেবকে বাঁচাতে এবং পৃথিবীকে বাঁচাতে কি হলো মোহিনী নামে একটি নারীর রূপ নিল নিয়ে এই রাক্ষসের সামনে এলো ঠিক আছে রাক্ষসের সামনে আসার পরে তা বললো যে একে আকৃষ্ট করলো ঠিক আছে এবং তখন বললো যে তুমি যদি এবং ইয়ে বললো যে আমি তোমাকে বিয়ে করতে চাই রাক্ষসটা ভগবান বিষ্ণু যিনি মোহিনী রূপে ছিলেন তা বললো ঠিক আছে আমি বিয়ে করব যে কিন্তু বিয়ে করার শর্ত হচ্ছে আমার সঙ্গে নাচতে হবে যদি তুমি ভালো নাচতে পারো তাহলে হচ্ছে আমি তোমাকে বিয়ে করব তখন হচ্ছে নাচের মাধ্যমে তা কি করে নাচে নানা রকম পোস্ট দিতে থাকে এবং পোস্ট দেওয়ার মাধ্যমে ভগবান বিষ্ণু নিজের হাত মাথায় হাত রাখে ঠিক আছে এবং সাথে সাথে রাক্ষসটাও সেই একই পোস্ট কপি করতে গিয়ে নিজের মাথায় হাত রাখে এবং বর্ষ হয়ে যায় এবং সেখান থেকেই এই মৈনী আট্টম নাচের উদ্ভব ঠিক আছে এরপর দেখো যে অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইডের রাসায়নিক নাম কি যদি বলে এনএইচ ফোর ঠিক আছে এনএইচ ফোর সিএল আর যদি বলে এবং তাহলে রাসায়নিক নাম দিয়ে প্রশ্ন আসছে খুব একটা বেশি আসেনি দু একটা এবং খুব সহজ সহজ আসছে ঠিক আছে তাই এর পিছনে সময় নষ্ট করো না কারণ তোমরা এগুলো পরীক্ষায় পারবে এবং সর্বাধিক বর্ষা কোথায় হয় সবাই জানে মৌসুমি রাম কোথায় কোন হিলে অবস্থিত খাসি হিলে অবস্থিত ঠিক আছে ভারতের প্রথম উপগ্রহ কবে মহাকাশে প্রেরণ করা হয় তা যদি বলে আচ্ছা এটা আমি পরে করাচ্ছি দেখো এবার যদি বলে যে সংবিধানের তপসিলের সংখ্যা কটা তোমরা জানো বারোটা এবং বারবার বলেছি যে লোশোট তার তার ট্রিকটা কি এল এস ও আর ঠিক আছে দুটো টি লোশোটে এলটা প্রথম সংবিধান এই তপসিল কি রাজ্যের নাম কোন তাদের সীমানা পরিবর্তন এস হচ্ছে স্যালারি ও হচ্ছে ওথ মানে শপথ নিচ্ছে আর হচ্ছে থেকে রাজ্যসভা চৌদ্দ তপসিলের রাজ্যসভা টি পঞ্চম তপসিলে হচ্ছে ট্রাইবাল তপসিলি ও উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চলের প্রশাসনিক ক্ষমতা আর ষষ্ঠ তপসিলেও কি আছে যে আসাম মেঘালয় ত্রিপুরা মিজোরাম অরুণাচল প্রদেশের প্রশাসনিক আলোচনা সপ্তম তপসিল যদি বলে কী হবে লিস্ট আছে ঠিক আছে আবার অষ্টম তপসিল বললে হবে কি ল্যাঙ্গুয়েজ আছে এবং দেখো নবম তপসিলে বলছে কি জমিদারি প্রতার উচ্ছেদ উনিশশো একান্ন সালে প্রথম সংবিধান সংশোধন ঠিক আছে প্রথম সংবিধান সংশোধন আর দশম তপসিল লড়তা বিরোধী আইন কত ফিফটি সেকেন্ড অ্যামেন্ডমেন্ট কত সাল উনিশশো এবং একাদশ আর দ্বাদশ যদি বলে কত উনিশশো সাল ঠিক আছে উনিশশো সালে হয় এবং এটা কততম সংবিধান সংশোধন তিয়াত্তর আর চুয়াত্তর সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে হয় এগারোতে কি হয় পঞ্চায়েত ব্যবস্থা এবং চুয়াত্তরে হয় তোমার এই বারোতে হয় কি না মিউনিসিপাল ব্যবস্থা ঠিক আছে তো এই গেল তপসিল এবং সুভদ্রা কুমারী চৌহান যদি বলে ইনি চিকিৎসার সঙ্গে যুক্ত না ইনি একজন কবিতা লিখতেন এবং দেখো তার বিখ্যাত কিছু কবিতা যেটা পরীক্ষায় আসে যে ভিকার মতি এবং ঝাঁসি কি রানি এবং এই দুটো তো খুবই ইম্পর্টেন্ট এবং পরীক্ষা প্রশ্নই পড়ে থাকে এবং এটাও প্রশ্ন আসতে পারে যে কাদাম কা পেদ কাদাম কা পেড় ঠিক আছে মানে কদম গাছ ঠিক আছে এটা হিন্দিতে কাদাম কা পেড় বলে এবং দেখো ভিকারি মতি এবং ঝাঁসি কি রানি এই দুটো তো মনে রাখবেই রাখবে এবং ঝাঁসি কারানি গুরুত্বপূর্ণ কেন একটা টা তোমরা খুব এটা শুনে থাকবে যে খুব লড়ি মারদানি ও যে ঝাঁসি বালি রানি থিম এই কথাটা তোমরা শুনে থাকবে এই কবিতাটা তার যা টাইটেল হচ্ছে কি ঝাঁসি কি রানি এবং দেখো সি জয়েন্ট নন কোপারেশন মুভমেন্ট উনিশশো একুশ সালে অ্যান্ড বিকাম দ্য ফার্স্ট ওমেন প্রথম মহিলা যিনি সত্যাগ্রহ প্রথম মহিলা সত্যাগ্রহ যিনি কোর্ট অ্যারেস্ট হয়েছিলেন নাগপুরে ঠিক আছে তা আমি যেটা প্রশ্নটা বাকি ছিল যে ভারতের প্রথম উপগ্রহ কবে মহাকাশে প্রেরণ করা সেটা দেখবো এবারে তা দেখো যে ইনটিপিসি তার ওয়ান দু হাজার সালে প্রশ্ন একটা এসেছিল যে ওয়াজ ইন্ডিয়ান ফার্স্ট স্যাটেলাইট লঞ্চ ফর্ম ইন্ডিয়ান মেড লঞ্চ ভিকেল ঠিক আছে যে ফার্স্ট স্যাটেলাইট সেটা ইন্ডিয়ান মেড লঞ্চ ভিকেলের মধ্যে পাঠানো হয়েছিল তার নাম কি যদি বলে যে প্রথম আচ্ছা প্রথম স্যাটেলাইট যেটা আজকে জিজ্ঞেস করেছিল সেটা হচ্ছে কিন্তু আর্যবর্ত কত সালে উনিশশো উনত্রিশ উনিশে এপ্রিল উনিশশো এবং দেখো ভোলগাট লঞ্চ স্টেশন থেকে রাশিয়ার ভোলগাট লঞ্চ স্টেশন লঞ্চ স্টেশন থেকে মহাকাশে পাঠানো হয়েছিল তার নাম আর্যবর্ত যেটা উনিশশো এপ্রিল উনিশশো পঁচাত্তরে এরপর যেটা পাঠানো হয় ভাস্করা সেটাও বোলগোঘাট লঞ্চ স্টেশন থেকে যেটা এখন রাশিয়াতে অবস্থিত সেখান থেকে পাঠানো হয় সেটা কত সাল উনিশশো ঠিক আছে ফার্স্ট জুন এবার দেখো যেটা প্রশ্ন ছিল এন টিভিসিতে যে রোহিণী স্যাটেলাইট নিয়ে প্রশ্ন ছিল এবং রোহিণী স্যাটেলাইটে কী যে ফার্স্ট স্যাটেলাইট যেটা হচ্ছে লঞ্চ করা হয়েছিল ইন্ডিয়ান
দেখো ফোর শিফটের বেশি প্রশ্ন আমি পাইনি ঠিক আছে তা আমি তোমাদের মুখে মুখেই বলে দিচ্ছি যে ফোর শিফটের কী কী প্রশ্ন এসেছিল ঠিক আছে তা দেখো একটা এসেছিল যে ভারত জোড়ো যাতে প্রিয়াঙ্কা বাটরা ঠিক আছে তিনি কোথায় রাহুল গান্ধীর সঙ্গে মিট করেছিলেন সেটা হবে কি উত্তর প্রদেশে ঠিক আছে এবার দেখো সব থেকে ছোটো বেদের কথা জিজ্ঞেস করেছিল সাম্বেদ যেটা হচ্ছে তার মধ্যে সব থেকে কটা মন্ত্র আছে যদি বলে তাহলে আঠারোশো পঁচাত্তরটা মন্ত্র আছে এবং কটা বেদ আছে রিক শাম যজু অথর্ব এবং অথর্বেদটা সব থেকে নতুন রিক বেদটা সব থেকে পুরনো ঠিক আছে এবং সামবেদে কি আছে না মন্ত্রের কথা বলা আছে ঠিক আছে এবং এগুলো এরকম পরীক্ষা আসে তোমরা পেয়ে নিয়ে পুরনীয় এবং অর্জুন পুরস্কার কবে শুরু হয় বলেছিল উনিশশো এবং পুরস্কার কবে কোথায় শুরু হয় সেটা আমি সব তোমাদের আগে দেখিয়ে দিয়েছি এবং হাইকোর্ট কোন পাটে আছে এখনই পাঠ নিয়ে আমি তোমাদের বলে দিলাম ঠিক আছে পাইক পাঠ কত তো আছে ছয়ে কারণ রাজ্য নির্বাহ বর্গ এবং সুপ্রিম কোর্ট যদি বলে কেন্দ্রীয় নির্বাহ বর্গ পার্ট ফাইভে আছে তাহলে পার্ট ফাইভ আর সিক্স এটা ঘুরিয়ে পড়েছে ঠিক আছে থার্ড শিফট আর ফোর শিফট একই প্রশ্ন করেছে ঘুরিয়ে তা হাইকোর্ট কোন পাঠ আছে পার্ট সিক্স আর সুপ্রিম কোর্ট কোন পাঠে আছে পার্ট ফাইভ এবং সুপ্রিম কোর্ট কত থেকে আট কর্তা আর্টিকেল একশো চব্বিশ থেকে সাতচল্লিশ এমার্জেন্সির ঘোষণা কে করে থাকেন তা আমি এমার্জেন্সি কী তিনটে তিনশো বাহান্ন তিনশো ছাপ্পান্ন তিনশো ষাট বলেছি কে করে থাকেন না প্রেসিডেন্ট করে থাকেন কাদের প্রাইম মিনিস্টারে যদি বলে আরও ভালো করে বলা হবে ক্যাবিনেটের যদি ক্যাবিনেট যদি বলে যে হ্যাঁ আপনি হচ্ছে ঘোষণা করুন তাহলে এমার্জেন্সি ঘোষণা করতে পারেন প্রথম এমার্জেন্সি যদি বলে উনিশশো বাষট্টি তিনশো বাহান্ন ঠিক আছে আর্টিকেল এবং দেখ আঠারোশো সালে ভারতের সামগ্রিক কাবে ঘোষণা করা হয় তাহলে রানী ভিক্টোরিয়া ঠিক আছে এবং সেই সময় পিএম কে ছিল বেঞ্জামিন ডিজারওয়ালি ইংল্যান্ডের পিএম ছিল বেঞ্জামিন ডিজারওয়ালি তারপর ছত্রিশতম ন্যাশনাল গেম দিয়ে আমি তোমাদের পুরো করে দিলাম এবার দেখো যে ইকোনমিতে সেক্টর দিয়ে প্রশ্ন এসেছিল যে প্রাইমারি সেক্টর ঠিক আছে সেকেন্ডারি সেক্টর আর টার্সারি সেক্টর এবং প্রশ্নটা এসেছিল যারা গাড়ি মোটর সাইকেল বেঁচে তাকে কোন সেক্টরের মধ্যে ফেলা হয় তা আমার যতটুকু মনে হয় এটা টার্সারি সেক্টর হবে মানে তোমার হচ্ছে সেবা সেবা যারা দেয় এগুলো তো সেবার মধ্যেই পড়ছে তাই এটা টার্সারি সেক্টরের মধ্যে হতে পারে প্রাইমারি সেক্টর কি যারা উৎপাদন করে চাষি ক্ষেত্রে যারা ঠিক আছে এবং যেটা হচ্ছে ম্যানুফ্যাকচার করে যারা ধরো কলকারখানা যেগুলো সেগুলোকে সেকেন্ডারি সেক্টরে ফেলা হয় ঠিক আছে এবার দেখো যে কোন প্রক্রিয়াতে দুটো লোহার প্লেট দুটো লোহার প্লেট আছে সেটাকে জোড়া হয় যে প্রক্রিয়াতে তাও এটা উত্তর সাধারণত ওয়েল্ডিং হতে পারে ঠিক আছে এবং তোমরা যেটা খুব জানিও যে প্রশ্নটা কী ছিল এবং এর উত্তরটা কী হবে যে দুটো লোহার প্লেট জুড়লে সেটাকে কী বলে তো যাই হোক আজকের মতো আমি ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি যদি ভালো লাগে অবশ্যই একটি লাইক এবং সাবস্ক্রাইব তো আমার চ্যানেলকে করো বেল আইকনটাকে ক্লিক করে রাখো এবং এমটিএসে ক্লাস আরম্ভ হয়েছে সেগুলো দেখার জন্য তোমাদের চ্যানেলটাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করতে হবে ধন্যবাদ